Hallo iedereen, ik ben Joinio en welkom bij de laatste etappe van de Tour de France. Vandaag starten we in Mont Giron en rijden we natuurlijk naar de Champs-Élysées in Parijs. 120 kilometer maar en ja, normaal wordt het gewoon een massasprint. Er is natuurlijk wel één tussensprint en uh, ja, John Degenkoop ga ik daar niet laten aan meedoen omdat ja, de voorsprong is groot genoeg, maar niet zo groot dat we alle punten nodig hebben. Ik hok liever op een eindzege op de Champs-Élysées, waardoor we toch wel punten genoeg zullen pakken en hopen we dat de Grijpel niet tweede wordt. Zo gaan we geen krachten verdoen te vroeg in de wedstrijd. En uh, ja, de Tour is natuurlijk al gewonnen voor Chris Froome voor de vierde keer. Uh, Alberto Contador heeft wel een paar pogingen ondernomen om uh, de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar het was al snel duidelijk dat uh, Chris Froome gewoon te sterk was. Nergens heb ik hem kunnen lossen en in de tijdritten was hij te sterk en ook in de laatste bergrit op de Isoai was hij duidelijk te sterk. En uh, ook in deze slotetap is er natuurlijk een kopgroep weggereden. Een kansloze missie wel, zes renners zijn het. Michael Valgren Andersen van Astana, Vihard Stake Lengen van de Verenigde Arabische Emiraten, Damien Housen van Orika Scott, Yasha Suterlin van Movistar, Dylan van Baarle van Cannondale en Eli Jesberg van Fortunio. Die laatste is trouwens ook de jongste renner aanwezig in deze Tour de France. En hij uh, heeft vele ontsnappingen kunnen kleuren. En uh, ja, zoals je hier ziet, kopgroep uh, is al ingelopen. Dat komt omdat we een zeer hoog tempo hebben aangevoerd samen met de Lotto Sodal. En ja, het is dus duidelijk een duel tussen Ander Greipel en, uh, en uh, John Degenkoop liever. Uh, Greipel gaat nu al, al snel naar voren met zijn hele trein wel nog 16 kilometer te gaan. Al is onze trein wel iets indrukwekkender, zelf Alberto Contador hemzelf zal in de trein rijden. Momenteel is het Irizar en uh, ja, nu zal Contador het overnemen met een ander klemmer in zijn wiel, Boko Mollema. Want uh, deze rit kan wel iets heel belangrijks zijn als we de groene trein nog willen winnen en dan hebben we een goede voorbereiding nodig. Mollema verliest hier wel even het contact met Alberto Contador, maar dat is ondertussen al hersteld. Uh, Contador mag reden tot op 10 kilometer van de meet en dan zal hij het stokje doorgeven aan Bouke Mollema die het tempo opnieuw moet opvoeren, waardoor we John Degenkoop in een goede positie kunnen brengen. Degenkoop heeft momenteel nog vier renners voor zich met Mollema, Google, de Kort en Feline. Maar ook uh, Lotto Sodal doet het redelijk goed, al is Grijpel wel verdwenen. En uh, het is een renner van Ethics Quickstep, of Quickstep Floors liever, die het tempo aanvoert, maar die moet het nu laten gaan. Ook Boke Mollema kan het tempo niet meer aanvoeren en moet het overgeven aan Michael Goggle, die nu wel de kop van het peloton neemt. Maar hij moet het al snel laten afweten en uh, overgeven aan Koen de Kort die de laatste 4 kilometer in gaat. Nu heeft Tegenkoop enkel nog de Kort en Feline en nu is het Feline die de sprint in de hang trekt. Kan Tegenkoop de overwinning pakken? Op rechts is er een renner, ik denk dat het Kevin die 6 bent niet zegt. En nu gaat Tegenkoop zelf. Tegenkoop zelf. Met Bougani in zijn stuur en Sagan komt, er, uh, komt er langs. Jammer genoeg. Ook Bougani en ook André Grijpel. Ja, een vierde plaats voor John Degenkoop dus. De groene terug gaan we niet winnen. De 1 c op de Chance de Zee is voor Nasser Bouhani, voor Peter Sahan en André Grijpel. John Degenkoop dus net na de groene terug gearriveerd op een vierde plaats. Ook Fabio Fellini eindigt nog in de top 10 op een achtste plaats. En uh, mag daarmee tevreden zijn. Bouhani wint dus voor de Arc de Triomphe. En uh, daarmee zal deze Tour de France ook afgesloten zijn. En ook deze serie zet erop de eerste serie op dit kanaal. Ik vind dat het een uh, leuke Tour was die ik gereden heb. Samen met Contador hebben we geprobeerd Chris Room van zijn vierde eindzege te houden. Maar dat is spijtig genoeg niet gelukt. 
Het is ook natuurlijk een tour geweest van net niet, zoals in de, zowel in de hele trui als in het bolletjesklas met Tess Alberto Contador op een tweede plaats geëindigd. En uh, ook ja, meteen zal André Greipel ook op het podium verschijnen en dat betekent ook dat we in het puntenklassement op een tweede plaats zijn geëindigd, inderdaad. John Degenkoop komt 23 punten tekort op André Greipel. Toch mag Degenkoop tevreden zijn, al had hij misschien iets meer overwinning mogen boeken, maar hij heeft tenminste één overwinning geboekt, de enige overwinning van het team trouwens. Boko Mollema wel nog een keer tweede geweest. En ook uh, Fabio Fellini een tweede plaats geëindigd. Maar stelletjes aan is dit dan ook het einde. Hier is uh, Simon Yates nog die zijn witte trui ophaalt. En uh, ja, daar had, hadden we geen uh, deelnemers. Enkel Michael Gogol, maar ja, dat is niet echt een klimmer. En in het ploeg hun klasmaat zijn we mooi duidelijk geworden. Toch knap voor ons team. En ja, hiermee zal ik deze serie dan ook afsluiten. Tot een volgende keer. En hopelijk uh, geef je een like of abonneer jezelf. Tot ziens, dag.